నాకు తెలిసినంత మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఓకే అండి ఇది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి బైబుల్ సత్య గ్రంథం మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే బైబిల్లో చాలా రహస్యాలు ఉంటాయి ఈ సృష్టికి సంబంధించి ఖగోళానికి సంబంధించి భూగోళానికి సంబంధించి నక్షత్ర మండలాలకు సంబంధించి సముద్రాలకు సంబంధించి వాతావరణానికి సంబంధించి ఏమండి ఈ మొక్కలకు సంబంధించి మానవులకు సంబంధించి ఎన్నో రహస్యాలు ఈ చిన్న బైబిల్ గ్రంథంలో నిక్షిప్తమై ఉంటాయి జాగ్రత్తగా అందుకని యహోవ ధర్మశాస్త్రం నందు ఆనందించేవాడు ధన్యుడు అని ఉంటుంది దీన్ని ధ్యానం చేసినప్పుడు మరి ఎన్నో సత్యాలు మనం ప్రతిపాదించుకోవచ్చు నిజానికి అందుకనే శాస్త్రజ్ఞులు ప్రపంచంలో దాదాపుగా డెబ్బై పర్సెంట్ మంది బైబిల్ని విశ్వసిస్తారు నూటికి డెబ్బై మంది శాస్త్రజ్ఞులు బైబిల్ని నమ్ముతారు ఇది వాస్తవం కనుక ఈ బైబిల్ మనకేం చూపిస్తుంది ఆది కాలమును చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీగా మీకు తెలియాలంటే పూర్వకాలము అన్న పురాత ఆది కాలము అన్న ఒకటే పురాతన కాలము అన్న అనాది కాలం అన్న ఒకటే ఇది మనకి తెలుగు బైబుల్లో కొంచెం ట్రాన్స్లేషన్స్ డిఫరెంట్గా కనబడుతున్నాయి కానీ మీరు ఇంగ్లీషులోకి వెళ్ళి చూడగలిగితే మీకు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో ఈ రీతిగానే అర్థాలు ఉంటాయి ఎట్లాగండి ఒకటి సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చినాను ఒకసారి చూపిస్తాను ఇక్కడ మనకి ఆది ఎందు భూమి ఆకాశములను స్పృజించను అని ఉంది కదా ఇక్కడ ఆది కాడ మొదట అధ్యాయం మొదట వచ్చినలో ఇంగ్లీష్లో ఉన్న వార్డు చూపిస్తాను మీకు ఈ వార్డ్స్ మీరు ప్రత్యేక ప్రత్యేకంగా తెలుసుకొని తీరాలి ఇన్ ద బిగినింగ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ ద హెవెన్ అండ్ ద ఎర్త్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆది ఎందు అని అర్థం ఇప్పుడు పూర్వముందు అంటే సేమ్ ఇదే మాట ఇన్ ద బిగినింగ్ అనేదానికి ఇక్కడ ఏముంది ఆది ఎందు అని ఆది కాండంలో ఉంది గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు సామెతల గ్రంథంలోకి వెళ్దాం ద లార్డ్ పోసెస్ మీ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ హిస్ వే బిఫోర్ హిస్ వర్క్స్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఇక్కడే ఉందండి పూర్వకాలమందు తన సృష్టి ఆరంభమున జాగ్రత్త వినండి పూర్వకాలం మందు ఇక్కడ ఏమడాడు ఇన్ ద బిగినింగ్ సేమ్ ఆది ఎందు అనడానికి ఇన్ ద బిగినింగ్ సేమ్ వార్డు పూర్వముందు అనడానికి కూడా ఇన్ ద బిగినింగ్ సేమ్ వార్డ్ ఆది ఎందు అని ఆది కాండంలో ఉంది పూర్వముందు అని సామెతల గ్రంథం ఎనిమిది అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం కానీ ఇంగ్లీష్లో వాడిన వార్డు ఒకటే ఇన్ ద బిగినింగ్ గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు మీకు మరొక విషయం చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం అనాది కాలము అనే మాట ఇంగ్లీష్లో ఏం వాడబడిందో చూద్దాం తిమోతీయులకు వ్రాయబడిన రెండవ పత్రికలో నుండి మొదట అధ్యాయం నుండి తొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుతున్నాను హూ హ్యావ్ సేవ్డ్ అస్ అండ్ కాల్డ్ అస్ విత్ ఏ హోలీ కాలింగ్ నాట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ వర్క్స్ బట్ అకార్డింగ్ టు హిజ్ ఓన్ పర్పస్ అండ్ గ్రేస్ విచ్ వాజ్ గివెన్ అస్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీజస్ బిఫోర్ ద వరల్డ్ బిగిన్ గుర్తుంచుకోండి మన క్రియలను బట్టి కాక తన స్వకీయ సంకల్పమును బట్టి అనాది కాలముననే క్రీస్తు యేసునందు మనకు అనుగ్రహింపబడినది యూ అని ఉంది అనాది కాలముననే అనగా బిఫోర్ ద వరల్డ్ బిగిన్ ఇది అనాది కాలం అనాది కాలం అంటే ఏం వాడబడిందండి బిఫోర్ ద వరల్డ్ బిగిన్ మీకు మరో వచ్చినాన్ని కూడా చూపిస్తా ఎందుకంటే రెండు వచ్చినాలు మనకి ధృవీకరిస్తాయి మరో మాట ఏంటంటే రోమ పత్రిక పదహారవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన సమస్తమైన అన్యజనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు అనాది నుండి రహస్యంగా ఉంచబడి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షపరచబడిన మర్మము అంటూ ఆ వచ్చిన చెప్పబడింది మనకు కావాల్సిన మాట ఏంటంటే అనాది నుండి రహస్యముగా ఉంచబడి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షపరచబడిన మర్మం అనాది అనే మాట ఇక్కడ కూడా వచ్చింది అనాది కాలం లేక ఓకే దీనికి ఇంగ్లీష్లో ఏం వాడాడో ఒకసారి మనం చూద్దాం సేమ్ దీనికి కూడా ఏమన్నాడండి విచ్ వాజ్ కెప్ట్ సీక్రెట్ సిన్స్ ద 
వరల్డ్ బిగిన్ సేమ్ వాడు వాడాడు అంటే అనాది కాలము నుండి సిన్స్ ద వరల్డ్ బిగిన్ ఇన్ ద వరల్డ్ బిగిన్ ఇందాకేం చూసాము తిమోతి పత్రికలో ఇన్ ద వరల్డ్ బిగిన్ ఇక్కడ సిన్స్ ద వరల్డ్ బిగిన్ అంటే ప్రపంచ ప్రారంభంపు ముందు లేక ప్రపంచ ప్రారంభము నుండి అని అర్థం వస్తుంది అంటే అనాది కాలము నుండి అని అర్థం అంటే అనాది కాలము నుండి అనే మాట ఇంగ్లీష్లో మనకి స్పష్టంగా ఏం చెప్పడింది ఇన్ ద వరల్డ్ బిగిన్ వరల్డ్ అంటే మనకు తెలుసు కదండి ప్రపంచము అంటాం ఓకేనా లేక లోకము అని అంటాం ఇది మనకి ఎక్కువ బైబిల్లో చూస్తాం లోకము అనే మాట బైబిల్ ఎక్కువ సార్లు ఉంటుంది ప్రపంచము అనే మాట కంటే కాబట్టి లోకము పుట్టుక ముందు బిఫోర్ ద వరల్డ్ బిగిన్ అని ఉంది సరే ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాము ఇప్పుడు మీకు వ్యత్యాసం కొంతవరకు తెలిసింది కదా ఆది అందు అనే మాటకి పూర్వమందు అనే మాట రెండు ఒకటేనని ఇన్ ద బిగినింగ్ అని చెప్పబడింది అనాది కాలము అక్కడే వాడబడిందండి ఇన్ ద వరల్డ్ బిగిన్ సిన్స్ ద వరల్డ్ బిగిన్ అని చెప్పబడింది ఆది అందు ఇన్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ ప్రపంచ లోకము పుట్టుక కాదండి లోక ప్రారంభం కాదది అంటే ఆది కాండం మొదటి వచనము లోక ప్రారంభాన్ని మనకు చూపించట్లా ఆదాము ప్రారంభాన్ని మనకు చూపిస్తుంది ఇది ఇక్కడ సత్యం ఇది బైబిల్లో ఉన్న వాక్యమే వాక్యాలే వాక్యాధారాలతో నేను చెప్తున్నాను నా సొంత మాటలు కాదండి ఎవరు కూడా అపార్థం చేసుకోవద్దు ఆది కాండము మొదటి వచ్చిన నుండి మనం చూస్తే ప్రారంభము అనేది చూపించింది కానీ లోక ప్రారంభమును చూపించలా లోక ప్రారంభము అని చెప్పాలంటే అక్కడ ఆది ఎందు అని స్టార్ట్ చేయకూడదు అనాది ఎందు అని స్టార్ట్ చేయాలి అనాది కాలం అందే దేవుడు భూమి ఆకాశమును సృష్టించను అని అంటే ఇక ఇదే ప్రారంభం ఇక దీన్ని కొట్టేయడానికి లేదు కానీ ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశమును చేశాడంటే మరి అనాది కాలం ఒకటి ఉంది అనాది కాలం ఏంటండి అది పురాతన కాలం అనాది కాలం అది అసలు లోక ప్రారంభం అంటే లోక ప్రారంభం అనేది ఆది కాండంలో మనకు కనబట్టలేదు అందుకని ఇక్కడ చాలామంది పండితుల అభిప్రాయం ఏంటంటే మరొక స్పృష్టి దీనికి ముందు ఉన్నది అది లయమైపోయింది అంటానికి రుజువు ఇదే అది మీకు ఇంగ్లీష్ బైబుల్లోకి వెళ్తే స్పష్టంగా మనకు అర్థం అవుతుంది ఇంగ్లీష్ బైబుల్ పదాలు ఎందుకంటే తెలుగు బైబుల్కి మూలం ఇంగ్లీష్వే అందుకని మనం ఇంగ్లీష్ బైబుల్ని బేస్ చేసుకోవాలి ఎక్కువగా మీకు అర్థమైందండి మన తెలుగు బైబుల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇంగ్లీష్ బైబుల్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మూలాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా చాలా సత్యాలు మనం నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది గుర్తుంచుకోండి ఓకే అండి సో కనుక ఇక్కడ మనం మనం ఏమి నేర్చుకుంటున్నామండి బైబుల్ ప్రారంభం ఆది ఎందునే ఉన్నది అంటే ఇది లోక ప్రారంభం కాదు ప్రపంచ ప్రారంభం కాదు అందుకని ప్రపంచాలు ఇంకా ఉన్నాయా అంటే ఉన్నాయి అనే బైబిల్ చెప్తుంది మీకు అర్థమైందండి మరో మాట చెప్తాను చూడండి హెబ్రి పత్రికలో పదకొండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చినని కూడా చూద్దాం హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన మనకు అక్కడ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ కూడా అవసరం అవుతుంది అందువల్ల నేను ఫోన్లోనే చూస్తాను ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ కూడా మనం చూడాలి కాబట్టి ఓకే అండి ఇక్కడ హెబ్రి పత్రిక ఏం చెప్తుంది పదకొండు మూడు ప్రపంచములు తెలుగులో మనం చదువుతున్నాను దేవుని వాక్యము వలన నిర్మాణమై ఉన్నవనియు ప్రపంచములు బ్రాకెట్లు ఏమున్నా తెలుసా లేక యుగములు గుర్తుంచుకోండి ప్రపంచములు అంటే యుగములు ప్రపంచము అనగా యుగము అందుకనే కాబోలు బహుశా హిందూ గ్రంథాల్లో మనం ఏం చూస్తామంటే వాళ్ళు ఏదో ద్వాపర యుగం అని లేకపోతే ఇంకేదో యుగాలు ఉన్నాయని అని చెప్పుకొస్తారు యుగాలు ఉన్న మాట వాస్తవమే కానీ అయితే బైబిల్ని మనం కోట్ చేయాలి దానికి మూలం బైబిలే 
सो अत इक मन चुस्ना प्रपंचम वाईबड़ी नोट दिश पाइंट प्रपंचम अंक इंग्ली वर्ल का वर्स अच्छी दट द वर्स वर् फ्रेम बै द वर्ड आफ् गाड़ देवनी वाक्यम वलन अभी सिद्धपरचे से चेयबाई क्रिएटाई देवनी माट वलन प्रपंचम जाते हैं मर इन प्रपंचम असल अर्थमेंटी इपड़ मानव जीवित इधी लोकमुर्तक लोकमुअ प्रपंचम इपड़ वाक्याधार तो युगमे अर्थम अंकने युग युग जग जगाल ये से देवड़ना अंटी युगमेंटे लोक लोकल प्रपंच प्रपंचाल युग युगल देवड़ देवड़ मैं प्रपंच वाइमी अंत मन मुझे यदा प्रपंच उ प्रपंचम इंका बहुवचन कदा प्रपंचमेंटे इन मन जीवित आद मदलको मन जीवित प्रपंचम मरी प्रपंचम पड़ता इंकेदो मन को आ मुंधे आ मुदे एक् भूमि कदा अंत अंत मुद्दे प्रपंच लयमें इध वास्तवें अंत मो सृष्टि जरिंदन इध वास्तव में बैबल को चुप्त बैबल आधार अंत मन की क्लीयर का स्पष्ट अवन मुझे देवड़ो सृष्टि ने चसा आ सृष्टि ने देवड़ नाशन चसा आ तरह आदि यु देवड़ मल्ल आदा चसा मन को वाबड़े अला वाबड़ उठे असल विवाद उड़े कोई वाक्याधार मन को वाणि जाग्रत मन डी को जाग्रत मन ध्यान चुड़ जाग्रत मन परशील मरुक सृष्टि खचिंग आदम को मुं उ आदि कांड केवल आदि यदे अनेट तो प्रारंभमें का अनादिकाल इंकेदो जी दाँ को प्रपंचम अना देवड़ निर्मित प्रपंच निर्मचा मरी मन कड़ती अब आदम लखे आदम लखे इन मन ब्रतक प्रपंचमे अर्थम कपंचम कहीं रे मूडी रे अंत उ सर अंत उन्नीय मन चपलेम रेम खचिंग उबाटी मन जीवित प्रपंच अंत मन को मुंक प्रपंच ओके नम्मचा अंत खचिंग मन नम्मचुको तसा राबो प्रपंचम अभी बैबि इंकोट चपमटारा युग सप्ति अन गोक सप्ति कमे लोकमनी प्रपंचमें येसुप्रभु चप्पन मल मल मिम्मली मेलगतीदा इप्ड मैं हेब्री मूड पदको मूड चूसा कदा इपू हेब्री रे वचना को मन चलवाली वरस क्रम का ने प्रयत्न चाहे इकड़े उलसा यह दिन अंत कुमार द्वारा मन तो माटन आये आमार समस्तम को वारसन का नियमित आये द्वारा प्रपंचम मूल भाष युग निर्मित क्लीयर का उदेमाट चूसर बै हूम आलो हि मेड द वा अच्छी स्पष्ट इक क्लीयर का उदाक मन की पदकोड़ो अध्याय अर्थ कम अस्पष्ट उ मोद अध्याय रेडो वो क्लीयर का उ आयन द्वारा अनग येसु क्रीस्त द्वारा प्रपंचम देवड़ निर्मित अभी हेब्री ग्रंथकर्त चुप्तना इपड़ प्रपंचम मन जीवित मो प्रपंच अंत आदि कांड आवल ई मीन आदि कांड मोदी वचनमू रेडो वचन मध्य आदि कांड प्रारंभा की मुदे मो प्रपंच ओके अभी सर मो प्रपंच अड़ा जीव आदा कटे मुझे मरला जीवन उड़वे देवड़ अगर सृष्टि एटाव नड़जेसाँ ने मड़ तो चीस उड़कु इन पक्ष कलगमना कल कल कना कल सूर्य कल कना कल अब आ सृष्टि में मानव कल अमो कल सो अंक देवड़ी सर अलाक अयो ने कल कल मेरे कदा अने आने स्वयं मतलब भूमि मेदकोची सारी तन रूप में ताने स्वयं मट्ट तो बोमन चेसी ऊता प्राणों को क्रिएशन मानवे क्रत पद्धति तैयार अद आयन इष्ट 
కనుక ఖచ్చితంగా ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా మరొక ప్రపంచం అవలు ఉంది ఎక్కడ ఆది కాండం ఒకటో వచ్చిన అవతలే ఉంది అందుకని ఆది కాండం ఆది అందే ఉంది కానీ అనాది ఎందు అని రాయబడలేదు ఇన్ ద బిగినింగ్ అని ఉంది కానీ ఇన్ ద వరల్డ్ బిగిన్ అని చెప్పబడలేదు బైబుల్ ప్రకారంగా ఇన్ ద వరల్డ్ బిగిన్ అనేది కూడా ఉంది కానీ ఆది కాండం మాత్రం అక్కడ లేదు ఆది కాండ చరిత్ర కేవలం ప్రారంభం నుంచే చూపిస్తుంది కానీ అనాది కాలం నుంచి చూపించట్ల ఇది నా వాదన లేక నా నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయాలు సో టోటల్గా మరో సృష్టి జరిగింది ఇప్పుడు మీరు పౌలు చెప్తున్న ఒక మరొక మాట చూద్దామండి రోమపత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినాన్ని చూద్దాం మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమై ఉన్న దేవుని చిత్తం మీద పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ హృదయంలో మా రూపాంతరం పొందండి మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక అంటే బ్రాకెట్లు ఏముందో తెలుసా ఈ యుగము అని రాసి ఉందండి అంటే లోకము అంటే యుగము అన్న లోకము అన్న ఒకటే అని ఈ వచనం చెప్తుంది మీ క్లారిటీ కూడా చదివిస్తున్నాను మళ్ళీ ఇందాక మనం అక్కడ హెబ్రిలు ఏం చూసాము లోకము అన్న ప్రపంచము అన్న ఒకటే అని చూసాము టోటల్గా లోకమన్న ప్రపంచము అన్న యుగము అన్న అర్థం ఒకటే బైబుల్ ప్రకారం రైట్ ఇప్పుడు మనం మరొక మాట చూడాలి ఫిలిపి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన చూద్దాం నవ్ ఆన్ టు గాడ్ అండ్ అవర్ ఫాదర్ బీ గ్లోరీ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ ఆ మెయిన్ మన తండ్రి అయిన దేవునికి యుగ యుగములకు మహిమ కలుగుగాక యుగ యుగములకు యుగం అంటే మనం ఏం చెప్పాము ఇందాక ప్రపంచము లోకము అని చెప్పాం అయితే ఇక్కడ యుగము అనటానికి వండి మరొక భాష్యం కూడా బైబుల్ నుంచి మరొక అభిప్రాయం కూడా ఉందండి అది ఒక కొంతకాల పరిమితిని యుగము అని పిలిచినట్టు కూడా మనం భావించాలి ఇప్పుడు మనం లైట్ అంటాం లైట్ అంటే అర్థం ఏంటి వెలుతురునిచ్చే బలువు అనే కాంతి అనే చెప్తాం మనం లైట్ వెలిగిందా అంటాం అంటే ఏంటి ఆ బలుపు వెలుగుతుందా లేదా అని అర్థం టార్చ్ లైట్ కావచ్చు ల్యాంప్ ద లైట్ అంటాం సరే ఏదైనా కానీ లైట్ అంటే వెలుతురు చూపించేది ఉంది అట్లాగే ఆ లైట్ తీసుకో అంటాం ఒక్కొక్కసారి తేలిగ్గా తీసుకోతే అంత కష్టంగా ఎందుకు బాధపడతావు సింపుల్గా తీసేసుకో అంటాం లైట్ అంటే కొన్ని కొన్ని వాడ్స్కి కొన్ని అర్థాలు వస్తాయి కొన్ని ఇట్లాంటివి మనకు ఉన్నాయి లోకంలో కదా కొన్నిటికి కొన్ని విధాలైనటువంటి అర్థాలు వస్తాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ యుగము అనేటువంటిది కూడా మీకు మీకు నోట్ చేయాల్సినటువంటి ఒక మరో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే కొంతకాల పరిమితిని యుగం అంటాం ఓకే అండి అయితే ఇక్కడ మనకి మన తండ్రి అయిన దేవునికి యుగ యుగములకు మహిమ కలుగుగాక అనే మాటని ప్రతి కాలములోను అంటే మనకు కూడా మనం ఏదో బైబిల్లో కూడా పండితులు కాలాలను వెడగొట్టి చెప్తారండి ధర్మశాస్త్ర యుగం అని మనస్సాక్షి యుగం అని మానవ భరణ యుగం అని తర్వాత మరి కృపాయుగం అని ఇప్పుడు మనం జీవించేది కృపాయుగం అని మన తర్వాత వేయండ్ల పరిపాలన నీతి పరిపాలన యుగం అని ఇట్లాగా కొన్ని కాలాలని విడగొట్టి యుగాలుగా డివైడ్ చేశారండి అయితే నేను ఆ కోణంలో మిమ్మల్ని ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకోవట్లేదు కానీ మన వైపు నేను దీన్ని తీసుకెళ్తున్నాను మనకు కావాల్సిన పాయింట్ అయితే యుగ యుగములకు మహిమ కలుగును కాక అంటే ఇందాక మనం యుగం అంటే ఎక్కడ అర్థమేం చూసాం ప్రపంచము అంటే ప్రపంచములలో మహిమ కలుగును కాక అని దేవుడు చెప్తున్నాడు అంటే ప్రపంచం ఒకటే కాదు అని దీని అర్థం ఈ కోణంలో ఆలోచిద్దాం మనం ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను ప్రపంచములు దేవుని వాక్యము వలన నిర్మాణమై ఉన్నవి మరి వందకు ప్రపంచమే కదండి ప్రపంచాలు అనేది ఏంటి అంటే ముందు ఏదో జరిగింది జరిగింది అంటానికి అర్థం ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం రెండో అధ్యాయం మధ్య ఇన్సిడెంట్ అంటే మరొక స్పృష్టి ఉంది మరో ప్రపంచం ఉంది అది లయమైపోయింది ఇప్పుడు ప్రపంచం ఉంది ఇది కూడా ఒక దిన లయమైపోద్ది మరో ప్రపంచం వస్తుంది అవునా అది మరో ప్రపంచ కొత్త ఆకాశము కొత్త భూమి అనే ఆది కాండంలో మనం చూస్తాం ఇప్పుడు అదేంటి మరో ప్రపంచంగా చూడాలి అప్పుడు మీకు అర్థమైందా రైట్ అందుకని యేసుప్రభు కూడా ఏం చెప్పాడు తెలుసా యుగ సమాప్తి అంటాడు అంటే ఈ యుగ సమాప్తి ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్నటువంటి ఈ యుగ సమాప్తి ఎందు అంటే ఈ లోక సమాప్తి ఎందు ఈ లోకం ముగించబడేటప్పుడు ఈ ప్రపంచం ముగింపులు అని అర్థం అవునా యేసుప్రభు ఎక్కడ చెప్పాడండి మత్తీస్ వార్త పంతొమ్మిది వందల నలభైలో ఒక మాట చెప్తాడు 
గురుగులు ఎలాగో కూర్చోబడి అగ్నిలో కాల్చి వేయబడునో అలాగే యుగ సమాప్తి ఎందు జరుగును యేసుప్రభు మాట్లాడేది యుగ సమాప్తి ఎందు జరుగును అంటే ఏంటి యుగ సమాప్తి అంటే లోక సమాప్తి ఎందు ప్రపంచ సమాప్తి ఎందు అని అర్థం అంటే ఈ ప్రపంచపు ముగింపునందు ఈ లోకపు ముగింపునందు అని అర్థం ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం రాబోయే లోకం గురించి దేవుడు చెప్పాడా అంటే దేవుడు చెప్పాడండి ఆ మాటలు కూడా మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి అయితే ఈ మాటకు ముందు మీకు ఇంకొక మాట గుర్తు చేస్తాను జస్ట్ మీకు రీకలెక్ట్ చేస్తానండి అదేంటంటే ఈ యుగానికి సంబంధించి బైబుల్ మనకేం చెప్తుంది అంటే రెండో కొరింది పత్రిక నాలుగు నాలుగులో ఒక మాట వ్రాయబడింది దేవుని స్వరూపు అయ్యున్న క్రీస్తు మహిమను కనపరుచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండు నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రాలకు గుడితనము కలుగు చేశను ఇది బైబిల్ చెప్తుందండి ఏ ఏంటది ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అది ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత ఇందాక యేసుప్రభు ఏం చెప్పాడు ఈ యుగ సమాప్తి ఎందు అని చెప్పాడు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అంటే ఈ లోక సంబంధమైన దేవత ఈ ప్రపంచ సంబంధమైన దేవత అని అర్థం ఈ ప్రపంచానికి ముగింపు ఉందని చూపిస్తుంది ఈ ప్రపంచపు సంబంధమైన ఒక దేవత ఉంది వాళ్ళకి అవిశ్వాసం మనోనేతలు గుడితనం కలుగు చేసిందని బైబిల్ చెప్తుంది అయితే రాబోయే లోకం మరొకటి ఉందని బైబిల్ చెప్తుంది అది కూడా చూద్దాం అదే ఎక్కడంటే హెబ్రి పత్రిక ఆరు ఐదు ఇక్కడ ఏముందండి దేవుని దివ్య వాక్యమును రాబోవు యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత ఇక అలాంటి వ్యక్తులు తప్పిపోతే మరలా వాళ్ళు రక్షణ పొందడం చాలా కష్టమండి అని పౌలు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఏం రాయబడింది పర్టికులర్గా రాబోవు యుగ సంబంధమైన రాబోయే యుగం ఒకటి ఉంది రాబోయే యుగం ఒకటి ఉంది అనగా యుగం అంటే ఇందాక ఏం చెప్పాను ప్రపంచము లేక లోకము అని చెప్పాను అంటే రాబోయే లోకం ఒకటి ఉంది ఎపిసి పత్రిక రెండు ఆరు ఇక్కడే ఉందండి క్రీస్తు చేస్తున్నందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారము ద్వారా అత్యధికమైన తన కృప మహదైశ్వర్యమును రాబోవు యుగములలో కనపరుచు నిమిత్తము ఇక్కడ కూడా ఏముందండి రాబోవు యుగములలో కనపరుచు నిమిత్తము అంటే రాబోయే ఒక యుగం ఏదో రాబోతుందండి మరో ప్రపంచం అనుకుంటున్నామా ప్రపంచములు అని కూడా చూపిస్తుంది పోనీ ఒక కాలంలో మనం కొలిసినా కూడా రాబోయే కాలములు అని చూపిస్తుంది అంటే రాబోయే యుగము అని కూడా చూపిస్తుంది అంటే దీనికి మనకి ఇక్కడ మనం ఏమి నేర్చుకుంటున్నామంటే ప్రస్తుత ప్రపంచమునకు ముందు ఒక ప్రపంచం ఉండింది ఒక సృష్టి జరిగింది దాని డీటెయిల్స్ మనకు తెలియకపోయినా ఒక సృష్టి ఉండేది అది లయమైపోయింది తర్వాత ఆది కాలము నుండి బైబుల్ వ్రాయబడింది అక్కడ ఆదాము సృష్టి ప్రారంభమయ్యింది ప్రస్తుత ప్రపంచం ఇది ఇది కూడా ముగింపు ఉంది పేతురు వ్రాసాడు ఇది కూడా ముగించబడుతుంది అగ్నికి అంతకాలతో ఇది కాలిపోతుంది ఈ ప్రపంచం అని చెప్పాడు ఓకే అండి మరలా భక్తులు ఏం చెప్తున్నారంటే రాబోయే యుగం ఒకటి ఉంది అనగా నీతి పరిపాలన భూమి మీద జరుగుతుంది రాబోయే ప్రపంచం మరొకటి ఉంది అంటే మన ముందు ఒక ప్రపంచం ఉంది రాబోయే ప్రపంచం కూడా ఉంది అయితే రాబోయే ప్రపంచం గురించి లేక మన ముందున్న ప్రపంచం గురించి బైబుల్లో కొన్ని విషయాలే క్లుప్తంగా చెప్పబడ్డాయి ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ప్రస్తుత ప్రపంచం గురించి సవివరంగా బైబుల్లో వ్రాయబడింది అందుకనే ఆదాం మొదలుకొని ఇక్కడ మన ప్రస్తుత కాలానికి ఒకవేళ మనం ఇంచుమించుగా ఒక ఆరు వేలు లేదు కొంచెం ఏదో టూకీగా బైబుల్ రాయబడింది కాబట్టి సుమారుగా ఒక పదివేలు పదిహేను వేలు సంవత్సరాలు సుమారుగా ఆదాము కాలం మొదలుకొని పది పదిహేను వేలు ఉండే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయండి అర్థమైందా అంటే బైబిల్లో ప్రతి పర్టికులర్ని కూడా క్లియర్గా వ్రాయటానికి కుదరదు క్లియర్గా వ్రాసుకు రావాలంటే భూమి మీద గ్రంథాలే చాలవండి కాబట్టి ఎక్కడ మిస్టిక్స్ లేకుండా ఇప్పుడు ఇంత జ్ఞానం వచ్చిన కాలంలోనే మనిషి ఎప్పుడు పుట్టాడు తెలుసుకోలేకపోతున్నాం అలాంటప్పుడు ఇది కొన్ని వందల సంవత్సరాలు వేల సంవత్సరాలకు ముందు నుంచి వ్రాసుకొచ్చింది కాబట్టి ఒకవేళ మనం ఆదాము నుంచి మనం కొలమానం కొలుసుకొని ఒకవేళ ఉజ్జాయింపుగా మనం మాట్లాడుకున్న సుమారుగా ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాలు లేదంటే పదిహేను కాకపోయినా ఒక పన్నెండు సంవత్సరాలు లేదా ఒక పదిహేను లోపు పది పదిహేను మధ్య ఉండే అవకాశం ఉందండి ఎవరు ఆదాము కాలం మొదలుకొని మానవుని యొక్క పుట్టుక లక్షల సంవత్సరాలు లేదండి భూమికి ఉందా భూమికి ఉంది సైన్స్ ఒప్పుకుంటుంది మనం ఒప్పుకుంటాం ఖచ్చితంగా ఆదాము మొదలుకొని మాత్రమే 
వేల సంవత్సరాల్లో మాత్రమే మానవ నిర్మాణం జరిగింది ఆదాము తదనంతరం అంతకుముందు మరొక సృష్టి ఉంది అయితే దాని ఆనవాళ్ళు ఎక్కడా ఎవరికి దొరికే ఛాన్సెస్ లేవు ఎందుకంటే అది దేవుడు దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేశాడు మీకు అర్థమైందండి ఈ విషయంలో చాలామంది భక్తులు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారండి మరొక సృష్టి జరిగింది అన్నది బలంగా మన క్రైస్తవులు కూడా నమ్ముతారు నేను కూడా దాన్ని నమ్ముతాను ఎందుకంటే బైబుల్ ఆధారాలు ఉన్నాయి మళ్ళా చెప్తున్నాను క్లియర్గా ఒకవేళ మనకు లేకపోయినా ఆది నుంచి బైబిల్ ప్రారంభమైందే కానీ అనాది నుంచి బైబిల్ ప్రారంభం కాలేదు ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆది కాండం నాట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ వరల్డ్ ఓన్లీ ఆది కాండం ఏం చూపిస్తుంది ఇన్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ నాట్ ఇన్ ద వరల్డ్ బిగిన్ అంటే ఆది కాలం ఆది కాండం చూపిస్తుంది కానీ అనాది కాలాన్ని ఆది కాండ చరిత్రలో మనం చూడలేకపోతున్నాం ఇది ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పదలుచుకుంది ఆది కాలం ఉంది అనాది కాలం ఉంది అందుకని యేసుప్రభు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో శాంతల గ్రంథంలో ఏం చెప్తాడండి నేను సృష్టి ఆరంభములోనే నేనున్నా అంటాడు చూసారా సృష్టి ఆరంభములోనే పూర్వకాలం అందే పూర్వకాలం అందే అయిపోయింది పూర్వకాలం అందంటే ఆదాం కాలం అనుకుందాం అనాది కాలంలోనే అని అంటాడు అంటే ఆ కాలంలో మళ్ళీ ఆదాం లేడు అంటే ఇంకా ఇంకా ఇర్లీగా అనమాట అది మీరు సావిత్రి గంధం ఎనిమిదో వచ్చిన ఇరవై రెండో వచ్చిన చదివితే మీకు అర్థమయ్యింది అక్కడే మీకు రహస్యం ఉంది మీకు అర్థమైందండి అక్కడ మాట్లాడుతుంది ఎవరు యేసు ప్రభు అని ఖచ్చితంగా మనం ఒప్పుకుంటాం బైబిల్ తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా అక్కడ మాట్లాడిన ఆ మాటలు యేసు ప్రభు వారే అని మనం ఒప్పుకుని తీరుతాం కదా పూర్వకాలం అందే అంటూ పూర్వకాలము అలాగే పురాతన కాలం అనగా అనాది కాలాన్ని కూడా యేసుప్రభు ఒక టచ్ చేశారు అనాది కాలంలోనే నేను ఉన్నా అంటాడు పూర్వ మందు ఉంటిని అనాది కాలంలోనే ఉన్నా అన్నాడు అంటే బైబుల్ ఆది కాలం చరిత్ర ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంది ఆది కాలం నుంచే తీసుకుంది కానీ అనాది కాలం నుంచి బైబుల్ వ్రాయబడలేదు అందువలన భూమి వయసు లక్షల సంవత్సరాలు అన్నది రుజువయ్యింది కాబట్టి బైబుల్ కూడా దానికి ఒప్పుకుంటుంది మనం కూడా ఒప్పుకొని తీరదాం లక్షల సంవత్సరాలు ఓకే కానీ మానవుని పుట్టుక లక్షల సంవత్సరాలు అంటానికి ఎక్కడ రుజువు లేదు ఏ సైంటిస్ట్ కూడా రుజువు చేయలేదు థీరీలు ప్రవేశపెట్టారు సిద్ధాంతీకరణ చేశారు అంతే రుజువు చేయలేకపోయారు కాబట్టి అయితే బైబిల్లో ఆదాము కాలం మొదలు కొంచెం చూస్తే ఇంచుమించుగా గట్టిగా మనం లెక్కలేసుకుంటే ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల మధ్య కాలం ఉంటుంది ఆరేళ్లే కాదు మానవునికి ఇప్పుడు ఈ కాలానికి సంబంధించి ఈ ప్రపంచానికి సంబంధించి అంతకంటే మానవునికి ఎక్కువ వయసు ఉండే ఛాన్సే లేదు హిందూ గ్రంథాలు లక్షల సంవత్సరాలు మనిషి ఉండాడండి సనాతన గ్రంథాలు ఉన్నాయండి ఓ హిందూ గ్రంథాలు ఎప్పుడూ పుట్టినాయండి అసలు మానవుడు పుట్టక ముందు పుట్టాయా పుట్టినట్టు ఆధారాలే లేవు అదేమంటే ఏదో స్మృతులుగా ఉన్నాయండి శృతులుగా లేవండి అంటారు అంటే ఏదో జ్ఞాపకాలుగా ఉండేవి మాటల్లో ఉండేయండి రాతలో లేవు అంటారు రాతలో లేదని సైన్స్ ఒప్పుకోదు ఏదేదో కల్పించి మన మన మతం గొప్పదని చెప్పుకోవడానికి ఏదో పిచ్చి మాటలు చెప్పేస్తే ప్రజలు ఎట్లా నమ్ముతారు కనుక మానవుడు ఖచ్చితంగా బైబుల్కి దగ్గరగా బైబుల్లో చెప్పబడ్డట్లుగానే ఈ స్పృష్టిలో మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు ఇంచుమించుగా మనకు ఒక ఇప్పటికి ఆరేళ్ళు చూపిస్తుందండి లేదు ఒకవేళ లెక్కలు మనం కరెక్ట్ కాదు అని అనుకుంటే ఏదైనా ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలు ఇంతకు మించి మానవుడు భూమి మీద ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నాడని చెప్పడానికి ఆధారాలు లేవు మిగిలిన వాడు చెప్తే అది కట్టు కదలే ఇంతవరకు సైన్సే దీన్ని ధృవీకరించలేదు నాకు తెలిసిన అంతలో అర్థమైందండి సో కనుక మీకు బలంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే అయితే ఈ ఆది కాండానికి ముందే మరొక సృష్టి ఉంది మనం ఈ బైబిల్ని ఎక్కడి నుంచి కొలుచుకోవాలంటే రెండో వచ్చిన నుండే ఈ బైబిల్ ప్ర ప్రారంభాన్ని మనం చూసుకోవాలి ఒకటో వచ్చిన మనం వదిలేసుకోవాలి అంటే రెండో వచ్చిన నుండి ఈ ప్రపంచ నిర్మాణం చెప్పబడింది మొదటి వచ్చిన దానికి రెండో వచ్చిన దానికి మధ్య కొన్ని లక్షల సంవత్సరాలు ఉండి ఉండొచ్చు అక్కడ కొన్ని ప్రపంచాలు జరిగి ఉండొచ్చు టోటల్గా అక్కడ అవతల ఒక ప్రపంచం ఉంది అక్కడ కూడా మానవులు ఉండొచ్చు జంతువులు పక్షులు సమస్త ఉండొచ్చు ఇప్పుడు చేసిన దేవుడు అప్పుడు చే అప్పుడు కూడా ఆయనే కదా అట్లాగే ఈ ప్రపంచం తర్వాత కూడా మరో ప్రపంచం రాబోతుంది ఈ ప్రపంచం ముగింపు తర్వాత మరో ప్రపంచం ఉంది అక్కడ కూడా యేసు ప్రభువే దేవుడు అందుకని యుగ యుగాలలో ఆయనే దేవుడు ఏ ప్రపంచంలోనైనా ఆయనే దేవుడు బైబిల్ ప్రకారం ఇంకా లోకాలను మనం పరిశీలన చేసినప్పుడు ఏమండి పరలోకం ఒకటి ఉంది ఆయనే దేవుడు 
భూలోకం ఆయనే దేవుడు కింద పాతాల లోకం ఉంది ఆయనే దేవుడు ఏసే దేవుడు అర్థమైందండి ముల్లోకాలని చెప్పుకుంటాం సాధారణంగా ఇది ఒక లెక్క అయితే ఈ స్పృష్టి క్రమంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ దేవుడు ఆది కాండం కంటే ముందే ఆది కాండపు మన ఆదాము కంటే ముందే ఒక స్పృష్టిని చేశాడు అని బైబిల్ చెప్తుంది మనం ప్రస్తుతం ఉన్నది మరొక సృష్టి అయితే ఈ లోకంలోకి ఈ లోకం నశించిపోయిన తర్వాత మరొక ప్రపంచం మళ్ళా వస్తుంది థ్యాంక్ యూ అండి గాడ్ బ్లెస్ యూ మీ అందరికీ వందనాలు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రిస్తు విజయం క్రిస్తు విజయం అనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన వీడియోలను లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మన క్రీస్తు విజయం అనే ఛానల్లో ఆధ్యాత్మిక సందేశాలు మంచి మంచి సాక్ష్యాలు వార్తా విశేషాలు ప్రచురింపబడుతున్నాయి తప్పక వీక్షించండి దీవెనలు పొందండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ ఆర్ వీడియోస్